Hi friends, welcome to Island. Let's learn together. നമ്മളെ എപ്പോഴും കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ആകാശം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന അനേകം ഗോളങ്ങളും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഗോളങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ആകാശം അങ്ങനെയുള്ള സുന്ദരമായ ആകാശത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും നോക്കിയിരിക്കാത്തവരായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആകാശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയാലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് പ്രപഞ്ചം കോടിക്കണക്കിന് ഗ്യാലക്സികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം ഗ്യാലക്സികൾ എന്താണ് കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുന്നതാണ് ഒരു ഗ്യാലക്സി കോടിക്കണക്കിന് ആ ഗ്യാലക്സികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി വികാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് കോസ്മോളജി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് കോസ്മോഗണി പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന സിദ്ധാന്തമാണ് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രായം ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടിയാണ് കോടി വർഷമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി വർഷമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് സ്ഥിരാവസ്ഥ സിദ്ധാന്തം അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ഉൽപ്പത്തി ഇല്ല എന്നും പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നും വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് സ്ഥിരാവസ്ഥ സിദ്ധാന്തം അഥവാ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി അടുത്തത് സ്പന്ദന സിദ്ധാന്തം സ്പന്ദന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് സ്പന്ദന സിദ്ധാന്തവും ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സൂര്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ സൗരയുധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് സൂര്യൻ സൗരയുധത്തിലെ ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രവും സൂര്യനാണ് സൗരയുധത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രവും സൂര്യനാണ് സൂര്യൻ്റെ ഏകദേശ പ്രായം നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷമാണ് സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ഊഷ്മാവ് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഭൂമിയേക്കാൾ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം മടങ്ങ് വലുതാണ് സൂര്യൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം എടുത്താണ് സൂര്യൻ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുന്നത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാതക ഗോളമാണ് സൂര്യൻ സൂര്യനിൽ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ സൂര്യനിൽ ഉപരിതലത്തിൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ശരാശരി താപനില എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് പിന്നീട് ഹീലിയം പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് ശതമാനം മറ്റ് ഗ്യാസുകൾ പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് സൂര്യനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് സൂര്യനിൽ ഊർജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അതായത് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു ഹീലിയൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുകയും ഇതുവഴി ഊർജം സ്വതന്ത്രമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സ്വതന്ത്രമാവുന്ന ഈ ഊർജം താപമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശമായിട്ടോ മറ്റു വികിരണങ്ങളായിട്ടോ ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് വേണം അപ്പോൾ ഇനി സൂര്യൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ കോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൗരോർജത്തിൻ്റെ ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാണിത് കോർ സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വികിരണ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്റീവ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംവഹന മേഖല അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്റ്റീവ് സോൺ കൺവെക്റ്റീവ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നു സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ സംവഹന മേഖല അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്റ്റീവ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രഭാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ്ഫിയർ പ്രഭാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ഈ ഭാഗമാണ് സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലമായിട്ട് നാം കാണാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് വർണ്ണമണ്ഡലം അല്ലെങ
ഇതിനു മുകളിലായിട്ട് സാന്ദ്രത വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് കൊറോണ സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലവും അന്തരീക്ഷവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഫ്ലയറുകൾ സൗര തിരമാലകൾ അഥവാ പ്രൊമിനൻസസ് സൗരക്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ വിൻഡ് മുതലായവയെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചലനങ്ങളിൽ പെടുന്നു സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര്യഭടൻ അടുത്തതായി പെരിഹീലിയൺ അഫീലിയൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെരിഹീലിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിവസമാണ് പെരിഹീലിയൻ സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിവസം അഫീലിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അകലെ വരുന്ന ദിവസമാണ് അഫീലിയൺ സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അകലെ വരുന്ന ദിനം ഇനി പെരിഹീലിയൻ ജനുവരി മൂന്നും അഫീലിയൻ ജൂലൈ നാലുമാണ് അതായത് സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്ന ദിവസം ജനുവരി മൂന്നും സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അകലെ വരുന്ന ദിവസം ജൂലൈ നാലുമാണ് അടുത്തതായി ചന്ദ്രൻ അഥവാ മൂണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ സൗരയുദ്ധത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് കാലുകുത്തിയ ആകാശഗോളവും ചന്ദ്രനാണ് ഫോസിൽ പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആകാശഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ ഫോസിൽ പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആകാശഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ ഇനി ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് സെലനോളജി ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ സെലനോളജി ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതല പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സെലനോഗ്രഫി ഉപരിതല പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ സെലനോഗ്രഫി ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണകാലം ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചന്ദ്രനിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുപ്പാണ് ചന്ദ്രനിൽ ദൃശ്യമാവുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം കറുപ്പായിരിക്കും ചന്ദ്രനിൽ ആകാശം കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആകാശം കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ അൻപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് അൻപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണ ബലം ഭൂഗുരുത്താകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ആറിലൊന്നാണ് ആറിലൊന്നാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണ ബലം ഭൂഗുരുത്താകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ആറിലൊന്നാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ അറുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ആറിലൊന്നായിരിക്കും ചന്ദ്രനിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് പത്ത് കിലോയെ ചന്ദ്രനിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭാരത്തിൻ്റെ ആറിൽ ഒന്ന് ബലം ഭാരം മാത്രമേ ചന്ദ്രനിൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റാനിയമാണ് ടൈറ്റാനിയമാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ടൈറ്റാനിയമാണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകാശം എത്താൻ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വേണം ചന്ദ്രനിലുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ചന്ദ്രനിൽ ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഖലീലിയോ ചന്ദ്രനിലെ തെളിഞ്ഞ ഗർത്തമാണ് അരിസ്റ്റാർക്കസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ചന്ദ്രനിലെ ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞ ഗർത്തമാണ് അത് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചന്ദ്രനിൽ ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഖലീലിയോ ഖലീലിയോ ഗർത്തങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇനി ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാല് കുത്തിയ ബഹിരാകാശ യാത്രികരാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കോപ്പർ നിക്കസ് ആധുനിക ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിലും കോപ്പർ നിക്കസ് അറിയപ്പെടുന്നു ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ ആണ് ആകാശത്തിലെ നിയമജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിൽക്കി വേ അഥവാ ക്ഷീരപഥം എന്താണ് ക്ഷീരപഥം സൗരയുധം ഉൾപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര സമൂഹമാണ് ക്ഷീരപഥം അഥവാ മിൽക്കി വേ നമ്മൾ പറയുന്ന ആകാശഗംഗ അത് തന്നെയാണ് മിൽക്കി വേ ആകാശഗംഗ തന്നെയാണ് മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ഷീരപഥം സർപ്പിളാകൃതിയിലുള്ള നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളാണ് സർപ്പിളാകൃതിയിലുള്ള നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളാണ് ഇനി 
ക്ഷീരപഥത്തിൽ സൂര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഓറിയോൺ കരം സൂര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശമാണ് ഓറിയോൺ കരം അഥവാ ഓറിയോൺ ആം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഗാലക്സികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ക്ഷീരപാതത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രധാന ഗാലക്സി അതായത് ക്ഷീരപാതത്തിനോട് ആകാശഗംഗയോട് അടുത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷത്ര സമൂഹമാണ് ആൻഡ്രോമിഡ ഈ ആൻഡ്രോമിഡ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഗാലക്സിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗാലക്സി കൂടിയാണ് ഈ ആൻഡ്രോമിഡ അടുത്തതായി നെബുല എന്താണെന്ന് പറയാം നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതക ധൂളി മേഘപടലമാണ് നെബുല എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ഈ നെബുലയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കാറുള്ളത് ഈ നെബുലയിലാണ് ഇനി കോൺസ്റ്റലേഷനുകൾ ചില മൃഗങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റലേഷനുകൾ മൃഗങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റലേഷനുകൾ ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷനാണ് ഹൈഡ്ര ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷനാണ് ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺസ്റ്റലേഷനാണ് ക്രക്സ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ കോൺസ്റ്റലേഷനാണ് ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില മൃഗങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലുത് ഹൈഡ്രയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ക്രക്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റലേഷനുകൾക്ക് പേര് നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റലേഷനുകൾക്ക് പേര് നൽകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നക്ഷത്രങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഹൈഡ്രജന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ വാതകം അണുസംയോജനം അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴി ഹീലിയമായിട്ട് മാറുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം അതായത് ഈ ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ വലിയ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അവയുടെ വാതക ഇന്ധനം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവ വൻ സ്ഫോടനത്തിന് വിധേയമാവുന്നു അതാണ് സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം വാതകം അവസാനിക്കുന്ന ഇന്ധന വാതകം അവസാനിക്കുന്ന വേളയിൽ അവ വൻ സ്ഫോടനത്തിന് വിധേയമാവുന്നു അതാണ് സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് യെസ് സിറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാവുന്ന നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രമാണ് സിറിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിറിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ് സ്റ്റാർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഡോഗ് സ്റ്റാർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സിറിയസ് അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം എന്ന് പറയുന്നത് താപനിലയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളത് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സിറിയസ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം താപനിലയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സിറിയസ് ഡോഗ് സ്റ്റാർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് ഡോർഫും റെഡ് ജയൻറ്റും എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങളിലെ വാതക ഇന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ സൂര്യനേക്കാളും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് മടങ്ങ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് മടങ്ങ് ഭാരം കുറവുള്ള ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാലിൽ താഴെ ഭാരമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയിലുള്ള വാതക ഹൈഡ്രജൻ കത്തി തീരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ വെള്ളക്കുള്ളന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് മടങ്ങിൽ താഴെ ഭാരമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയിലെ വാതക ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധക ഇന്ധന വാതക ഹൈഡ്രജൻ കത്തി തീരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് വെള്ളക്കുള്ളന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൈറ്റ് ഡോർഫ് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ പരിധി അതുകൊണ്ട് ഈ നക്ഷത്ര പരിധി കണ്ടെത്തിയത് എസ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നക്ഷത്ര പരിധിയെ ചന്ദ്രശേഖർ പരിധി ചന്ദ്രശേഖർ
അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ചുവപ്പ് ഭീമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൂര്യനെ പോലെ ഉള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം കത്തിയരുന്നതിന് ശേഷം ഭൂഗുരുത്താകർഷണം മൂലം ചുരുങ്ങുന്നു ആ അവസ്ഥയാണ് ചുവപ്പ് ഭീമൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ വെള്ളക്കുള്ളന്മാർ കത്തി ഹൈഡ്രജൻ കത്തി എരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ അവസ്ഥയാണ് വെള്ളക്കുള്ളന്മാർ ചുവപ്പ് ഭീമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം കത്തി എരിയുമ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങ ആ ചുരുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് ചുവപ്പ് ഭീമൻ അഥവാ റെഡ് ജയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തമോഗർത്തങ്ങൾ അഥവാ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയിലുള്ള വാതക ഇന്ധനം കത്തി തീരുമ്പോൾ വൻ സ്ഫോടനത്തിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് ആ സ്ഫോടനമാണ് സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ തമോഗർത്തങ്ങൾ അഥവാ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് വൻ ഭൂഗുരുത്ത ബലം ഉള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് പ്രകാശം പോലും പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മേഖലയായിരിക്കും ഈ തമോഗർത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മേഖല ഈ തമോഗർത്തങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചത് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ ആണ് തമോഗർത്ത സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സും ഈ ഒരു പാർട്ടിലെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം അഥവാ സൗരയൂഥം എന്താണ് സൗരയൂഥം സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും കുള്ളൻ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒട്ടേറെ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളും വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്നത് സൗരയൂഥത്തിൽ ആകെ ഗ്രഹങ്ങൾ എട്ടാണ് സൗരയൂഥം കണ്ടെത്തിയത് കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആര്യഭടനാണ് ഇനി സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് പ്രോക്സിമ സെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഇനി വോയേജർ വണ്ണ് സൗരയൂഥം കടന്നു പോയ ആദ്യ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമാണ് വോയേജർ വണ്ണ് സൗരയൂഥം കടന്നു പോയ ആദ്യ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകം വോയേജർ വണ്ണ് വോയേജർ വണ്ണ് വിക്ഷേപിച്ചത് നാസയാണ് നാസയാണ് വോയേജർ വണ്ണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആദിത്യ എൽ വൺ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ആദിത്യ എൽ വൺ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ നാസ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇതോടുകൂടി ഈ പാർട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സൗരയൂഥവും സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിലും അവയിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും വിശദമായ പഠനവുമായി നമുക്ക് പാർട്ട് ടുവിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു